আমরা ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমের সেকেন্ড একটা প্রবলেম নেই এটা তোমাদের বইয়ে সিক্সের ওয়ান টু ফোর্টি এইট পেজের তো তোমরা ফার্স্ট পার্টটাতে অবশ্যই দেখেছ যে আমরা একটা অর্ডিনারি টাইপের ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম কিভাবে সলভ করি তো এটা এমন একটা প্রবলেম নিলাম যেখানে আমরা ফার্স্ট পার্টে যে মেথডটা শিখেছি সেটা অ্যাপ্লাই করে আমরা কিছু দূর পর্যন্ত যেতে পারবো বাট এটার ফাইনাল সলিউশন বের করার জন্য আমাদের আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা দেখানোর জন্যই আমরা আমি এই প্রবলেমটা চয়েস করেছি তো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা ফার্স্ট কি কাজ আমরা দেখব যে টোটাল রিকোয়ারমেন্ট আর টোটাল এভেলেবিলিটি টোটাল এভেলেবিলিটি কত টোটাল এভেলেবিলিটি কত এক্ষেত্রে সিক্স ওয়ান আর টেন সিক্স প্লাস ওয়ান প্লাস টেন দ্যাট মিনস সেভেন্টিন অ্যান্ড টোটাল রিকোয়ারমেন্ট টোটাল রিকোয়ারমেন্ট কত সেভেন প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি প্লাস টু ইকুয়াল টু সেভেন্টিন এর মানে টোটাল এভেলেবিলিটি অ্যান্ড টোটাল রিকোয়ারমেন্ট সমান দ্যাট মিনস দি প্রবলেম ইজ ব্যালেন্সড তো ফার্স্ট কাজ আমি আগেই বলেছিলাম যে আমাদের ফার্স্ট কাজ হলো হোয়েদার ইট ইজ ব্যালেন্সড অর নট আমরা চেক করে নিলাম এরপরে আমরা ভোগালস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড ইউজ করে তার ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করবো তোমরা জানো যে এই ধরনের প্রবলেমে দুটো স্টেপ একটা হলো ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করা সেকেন্ড হলো অপটিমালিটি চেক তো আমরা আপাতত ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করি তো ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন বের করার যে মেথড পার্ট ওয়ানে সেটা দেখানো হয়েছে আমি খুব বেশি আর ডিটেলসে বলছি না আমি তবুও জাস্ট করে যাচ্ছি তোমরা দেখো এমন কোনো কনফিউশন থাকার কথা না যদি পার্ট ওয়ানটা তোমরা ঠিক মতো বুঝে থাকো আমরা গিভেন টেবিলটা লিখলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর টু থ্রি ইলেভেন সেভেন ওয়ান জিরো সিক্স ওয়ান ফাইভ এইট ফিফটিন নাইন সেভেন ফাইভ থ্রি টু সিক্স ওয়ান টেন কি করব নন নেগেটিভ ডিফারেন্স বের করব বিটুইন স্মলেস্ট অ্যান্ড সেকেন্ড স্মলেস্ট এলিমেন্ট ফর ইচ রো অ্যান্ড কলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে ওয়ান এই ক্ষেত্রে ওয়ান এই ক্ষেত্রে থ্রি এই ক্ষেত্রে সিক্স এই ক্ষেত্রে ফাইভ এটাতে থ্রি এটাতে ওয়ান আমরা কি করি ম্যাক্সিমামটা নেই ম্যাক্সিমাম কত সিক্স আচ্ছা এবার ম্যাক্সিমাম যেখানে আছে সেই কলামে বা রোতে এই ক্ষেত্রে কলাম আমরা দেখবো মিনিমাম কোনটা মিনিমাম ওয়ান এই মিনিমামে একটা বক্স করলাম এবার বক্সের এদিকে কত ওয়ান নিচে কত টু ছোট কোনটা ওয়ান এখানে ওয়ান দিলাম এখান থেকেও এক কমে যাবে এখান থেকেও এক কমে যাবে এটা হলো ওয়ান এটা জিরো আর লিখতে হবে না তো এর মানে সেকেন্ড রো এর কাজ শেষ আমরা পরের টেবিলে আর সেকেন্ড রোটা লিখতে হবে না টেবিল টুতে যাচ্ছি তাহলে সেকেন্ড রোটা আমাদের আর প্রয়োজন নেই আমাদের কাছে থাকবে তাহলে চারটা কলাম অ্যান্ড দুটো রো রো কোনটা কোনটা খুব সাবধানে লিখবে ওয়ান আর থ্রি তাহলে টু থ্রি ইলেভেন সেভেন ফাইভ এইট ফিফটিন নাইন আচ্ছা কি কি আছে সেভেন ফাইভ থ্রি ওয়ান এখানে আছে সিক্স আর টেন আমরা নন নেগেটিভ ডিফারেন্স বের করি এক্ষেত্রে ওয়ান এই ক্ষেত্রে থ্রি এই ক্ষেত্রে থ্রি এই ক্ষেত্রে ফাইভ এই ক্ষেত্রে ফোর এই ক্ষেত্রে টু ম্যাক্সিমাম কোনটা ফাইভ কোথায় আছে সেকেন্ড কলামে সেকেন্ড কলামে মিনিমাম কোনটা থ্রি আর এইটের মধ্যে এখানে থ্রি তো এবার এদিকে কি আছে সিক্স এদিকে আছে ফাইভ এর মানে ছোটটা দেবো ফাইভ দেবো তাহলে ফাইভটা কমপ্লিট শেষ এখান থেকে ফাইভ কমে ওয়ান তো ঠিক সেকেন্ড কলাম শেষ পরের টেবিলে আমাদের সেকেন্ড কলাম লিখতে হবে না তাহলে একটা দুটো তিনটে কলাম কি কি কলাম ওয়ান থ্রি আর ফোর রো ওয়ান থ্রি তাহলে এখানে টু ফাইভ ইলেভেন ফিফটিন সেভেন নাইন এখানে কি আছে সেভেন 
এখানে আছে থ্রি এখানে আছে ওয়ান এখানে আছে ওয়ান এখানে আছে টেন আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি আমি যে কোনো মানে এই প্রসেসের যে কোনো টেবিলে এইগুলোর সাম সব সময় সমান হবে যদি যদি ব্যালেন্স ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম হয় যে কোনো টেবিলে এখানেও দেখা হয় সমান এখানে যোগ করে দেখবে সমান এখানে যোগ করার কথা ইলেভেন এখানে কত ইলেভেন যে কোনো পর্যায়ে যোগ ফলটা কিন্তু সমান হবে দিস ইজ জাস্ট একটা অবজারভেশন আচ্ছা তো আমরা আগের মতো কি করি নন নেগেটিভ ডিফারেন্স থ্রি ফোর টু এদিকে ফাইভ এদিকে ফোর তাহলে ম্যাক্সিমাম কোনটা ম্যাক্সিমাম হলো ফাইভ এবার ফাইভ যেখানে আছে তার মধ্যে মিনিমাম এটা টু তো এবার এদিকে কি আছে ওয়ান এদিকে আছে সেভেন তাহলে নিশ্চয়ই ওয়ান দেব তাহলে ওয়ান চলে গেল এটা হয়ে গেল সিক্স আচ্ছা এবার দেখো আরেকটা টেবিল করার প্রয়োজন নেই এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশনটা করতে পারবো এখানে আছে সিক্স এখানে আছে থ্রি এখানে আছে ওয়ান এখানে টেন তাহলে আমরা কি করি তাহলে দেখো পরের টেবিল যদিও করি আচ্ছা কর করছি আমি সুবিধা হয়তো বা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে পরের টেবিলে কি থাকছে আমরা ফার্স্ট রোটা নেই মানে শুধু থার্ড রো ওয়ান থ্রি ফোর এখানে কত আছে ফাইভ ফিফটিন নাইন এখানে আছে সিক্স থ্রি ওয়ান এখানে আছে টেন তো এবার দেখো এখানে আছে টেন এখানে সিক্স থ্রি ওয়ান এখানে সিক্স দিয়ে দাও তাহলে সিক্স শেষ এখানে থ্রি দিয়ে দাও থ্রি শেষ এখানে ওয়ান দিয়ে দাও ওয়ান শেষ আবার এদিকে টোটাল কত দিলাম সিক্স থ্রি আর ওয়ান মানে টেন এর মানে এদিকে টেন শেষ কাজেই আমাদের এভেলেবিলিটিও শেষ হয়ে গেছে রিকোয়ারমেন্টও ফুলফিল হয়ে গেছে তো আমরা চারটা টেবিলের সাহায্যে আমরা ফার্স্ট স্টেজটা কমপ্লিট করলাম তো আমরা এখন ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা লিখতে পারবো তো কি হবে ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা আমরা একটা এই যে গিভেন টেবিলটা আবারও আমরা লিখি তিনটা কলাম চার না সরি তিনটা রো চারটা কলাম কি ওয়ান টু থ্রি ফোর এদিকে ওয়ান টু থ্রি টু থ্রি ইলেভেন সেভেন ওয়ান জিরো সিক্স ওয়ান ফাইভ এইট ফিফটিন নাইন আচ্ছা ইনিশিয়াল দেখো টেবিল ওয়ানে টেবিল ওয়ানে কোন টু ফোর সেলে ছিল ওয়ান তাহলে টু ফোর সেলে আমরা দিলাম ওয়ান টেবিল টু থেকে ওয়ান টু সেলে ফাইভ তাহলে ওয়ান টু সেল আমরা দিলাম ফাইভ টেবিল থ্রিতে ওয়ান ওয়ান সেলে ওয়ান তাহলে ওয়ান ওয়ান সেলে ওয়ান টেবিল ফোরে থ্রি ওয়ান সেলে সিক্স থ্রি ওয়ান সেলে সিক্স থ্রি থ্রি সেলে থ্রি 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 সেলে থ্রি আর থ্রি ফোর সেলে ওয়ান থ্রি ফোর সেলে ওয়ান দার ফোর দি ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন ইজ কীভাবে লিখে আমরা অলরেডি জানি পার্ট ওয়ান আমি দেখিয়েছি যে এক্স কি পজিশন ওয়ান ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম এক্স ওয়ান ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স ওয়ান টু ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স কত টু ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স থ্রি ওয়ান ইকুয়াল টু সিক্স এক্স থ্রি থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি এক্স থ্রি ফোর ইকুয়াল টু ওয়ান দিস ইজ আওয়ার ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন দিস ইজ আওয়ার ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশন আচ্ছা তো আমরা তাহলে নেক্সট কাজ কি নেক্সট কাজ হলো আমরা বের করব অপটিমালিটি চেক করব আমরা এই সলিউশনটা অপটিমালিটি চেক করব আচ্ছা তো অপটিমালিটি চেকের যাওয়ার আগে আমাদের একটা বিশেষ কাজ আমি আগে বলছিলাম কি এটা দেখতে হবে যে নাম্বার অফ ওকোপাইট সেল কত নাম্বার অফ ওকোপাইট সেল ইকুয়াল টু কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সিক্স অ্যান্ড 
एम प्लस एन माइनस वन कत तीन टो चार कलम माइनस वन सिक्स तो ये दोटो जो समान है अनेकटा निश्चिंत दि सल्यूशन इज कि नन डी जेनारेट मैंने एज यूजल मेथडे जो पर जो डी जेनारेट है जो समान ना तो हम अन्न मेथड पर एक भिडियो तो देखो एबारिटी चेक करबिटी चेक जस्ट टेबिल सल्यूशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सल्यूशन सह टेबिल एक बार लिखल एखान बेर करते टू सेट अब नम्बर इि एंड भिजे टू सेट अब नम्बर बेर करब तो इि और भिजे बेर कर मेथड आप देखो ओकोपाइट सेल को लाइने सब चे बी देखो ये आज तीन टाइट सेल लास्ट रो ते एर बसि कौ नहीं कहे एखे एक जिरो देव जेखने बसि एटाते जिरो दी एगुलो हलो इि एगुलो हलो भिजे अच्छा मेथड कि मेथड हलो हमारे सी आई जे इक्ल टू इ प्लस भिजे ये मेथड ये फर्मुला धरे चलब फर अकोपाइट सेल जी सेलगुलो अकोपाइट मैं जी सेलगुलूते ये बक्स आगुलर जो ये फर्मुला तो एटारे इि कत सी आई जे माइनस भिजे भिजे कत सी आई जे माइनस इि तो ये बाकी सबग बैर करते देखो तो एखे देखो सी आई जे की सी आई जे कौनगुल सी आई जे हल कस्ट हलो फिफ्टीन एट वन सिक्स जिरो एगुल हलो सी आई जे इि एगुलू भिजे एगुलू तो एक क्षेत्र में देखो अकोपाइट सेल एट सी आई जे हलो फिफ्टीन इि जिरो तो हमें भिजे कत हो फिफ्टीन माइनस जिरो मैं फिफ्टीन सीमिलारलि एट फाइव माइनस जिरो फाइव सब गुजे बेर कर लगभग अच्छा नेक्स्ट क्ज कि नेक्स्ट क्ज हलो अनकोपाइट सेलगुलर जो डेल्टा आईजे बेर करते डेल्टा आईजे गो सार्केलर मध्य लिखी हमें पार्ट वाने देखिए तो हमें सार्केल तैरि कर लम तरह भरे डेल्टा आईजे गो लिखब जो प्रत्येक डेल्टा आईजे नन नेगेटिव आसे दें प्रब्लेम एखने शेष और जो नेगेटिव आसे अन्न प्रोसिडियोरे जो है तो हमें चेक करी डेल्टा आईजे बेर करार्जन की फर्मुला डेल्टा आईजे इक्ल टू सी आई जे माइनस इू आई प्लस भिजे मैंने रखे जो एगुलो हलो आनअकोपाइट सेलर जो और यहाँ हलो अकोपाइट सेलर जो तो बोलो एट अनकोपाइट सेल सी आई जे कत एट एट कत भिजे एट हलो इू आई तोट माइनस ब्रैकेटे सिक्स प्लस जिरो मान टू सेम प्रोसिड्यूर एट कर सबगल बैर करो एट कत माइनस थ्री मान फोर एट माइनस टू मान टू एट डेल्टा आईजे गु बेर कर लखल डेल्टा आईजे निगेटिव आ मैं एखिमाल सल्यूशन बैर है शुद्ध इनिशियल बेसिक फिजिबल सल्यूशन बैर कर चेक कर लम सल्यूशन टाइम अप्टिमाल की ना जो डेल्टा आईजे गो नन नेगेटिव हतो अबिमाल सल्यूशन क्योंकि जेहेतु नेगेटिव आर मान यल्यूशन अप्टिमाल सल्यूशन ना नेक्स्ट क्या हलो सल्यूशन के मडिफाई करब 
করে আরেকটা সলিউশন তৈরি করব এবার আমরা দেখি যে ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটাকে কিভাবে মডিফাই করা যায় মডিফাই করার জন্য যে প্রসিডিউর সেটা হলো আমরা ফার্স্ট অফ অল আমরা টেবিলটা ড্র করি তিনটা রো চারটা কলাম আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে কোন সেলগুলো অকুপাইড সেল ছিল এই অকুপাইড সেলগুলো আমরা এটা পয়েন্ট দিয়ে মার্ক করি যেমন এটা অকুপাইড সেল এটা অকুপাইড সেল আমরা ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটা লক্ষ্য করলে অকুপাইড সেলগুলো বুঝতে পারবো এটা ছিল অকুপাইড সেল এটা অকুপাইড সেল এটা অকুপাইড সেল এটা অকুপাইড সেল আচ্ছা এবার কাজ হলো আমরা দেখব যে ডেল্টাই যে কোথায় মোস্ট নেগেটিভ এখানে দেখো এই এখানে একটা ডেল্টাই যে মাইনাস ওয়ান এসছিল এখানে একটা ডেল্টাই যে মাইনাস ওয়ান এসছিল কাজে দুটোই সেম যদি মোস্ট নেগেটিভ ধরো একটা মাইনাস ওয়ান একটা মাইনাস টু তাহলে আমরা যেটা মোস্ট নেগেটিভ মানে মাইনাস টুটা কনসিডার করতাম তো সেটা কোথায় আছে দেখতাম এই ক্ষেত্রে দুটোই যেহেতু মাইনাস ওয়ান আমরা দেখি যে মাইনাস ওয়ান যে কোনো একটা মাইনাস ওয়ান আমরা নিতে পারি আর যদি সমান না হয় তাহলে দেখবো মোস্ট নেগেটিভ কোনটা তো এখানে মাইনাস ওয়ান এখানেও একটা মাইনাস ওয়ান আছে ডেল্টাইজে এখানেও একটা মাইনাস ওয়ান ডেল্টাইজে ছিল তো আমরা যে কোনো একটা নেই ধরো সাপোজ আমরা এটা নিলাম এই ডেল্টাইজে মাইনাস ওয়ানটা আমরা কনসিডার করছি আচ্ছা আমাদের কাজ হলো যেখানে নেগেটিভ এসছে যেখানে মোস্ট নেগেটিভ এসছে সেখান থেকে আমরা একটা লুপ স্টার্ট করব লুপ স্টার্ট করে আমরা আবার সেই পয়েন্টেই ফিরে যাব তাহলে আমরা যদি এই মাইনাস ওয়ানটা নেই তাহলে এখান থেকে একটা লুপ স্টার্ট করব করে আবার এখানেই ফিরে যাব যদি এই মাইনাস ওয়ান নেই তাহলে এখান থেকে একটা লুপ স্টার্ট করব আবার এখানেই ফিরে আসব আচ্ছা তো আমরা যেহেতু এই মাইনাস ওয়ানটা নেব বলে ভাবছি আমরা তাহলে এখান থেকে লুপটা স্টার্ট করব এবার লুপ করার জন্য কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এক নাম্বার হলো যেটা বললাম যে যেটা মোস্ট নেগেটিভ এখান থেকে লুপ স্টার্ট হবে এবং এখানেই এসে শেষ হবে এর মানে লুপ শুড বি ক্লোজড লুপ শুড বি ক্লোজড দুই নাম্বার কি দুই নাম্বার হলো লুপের টার্নিং পয়েন্টগুলিতে অবশ্যই অকুপাইড সেল থাকতে হবে লুপের যে টার্নিং পয়েন্ট সেখানে অকুপাইড সেল থাকতে হবে এই জন্যই আমরা অকুপাইড সেলগুলো এখানে মার্ক করে রেখেছি তাহলে যে সো দ্যাট আমরা বুঝতে পারি কোথায় আমরা টার্নিং নিতে পারব তাহলে টার্নিংয়ে অকুপাইড সেল থাকতে হবে লুপের টার্নিংয়ে আচ্ছা আর কি লুপের কোনো পাথ রিপিট হতে পারতে পারবে না কোনো পাথ রিপিট হতে পারবে না কাজে এগুলো হলো লুপ করার সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে এক নাম্বার হলো মোস্ট নেগেটিভ থেকে শুরু করে এখানেই ফিরব লুপটা ক্লোজড হতে হবে মানে যেখানে স্টার্টিং এখানেই এন্ড এটা ক্লোজড হবে টার্নিং পয়েন্টগুলোতে যাতে অকুপাইড সেল থাকে এটা লক্ষ্য রাখবো আর কোনো পাথ যাতে রিপিট না হয় এবার এগুলো মেনটেইন করে আমরা যদি এখান থেকে মোস্ট নেগেটিভ সেল এখান থেকে লুপ স্টার্ট করি তাহলে আমরা কিভাবে দেখো লুপটা শেষ করতে পারবো আমরা এখান থেকে এখানে যেতে পারবো এখানে টার্নিং নিতে পারবো যেহেতু অকুপাইড সেল আছে এখানে টার্নিং নিতে পারবো যেহেতু অকুপাইড সেল আছে এখানে টার্নিং নিতে পারবো যেহেতু অকুপাইড সেল আছে আবার এখানে ফিরে এলাম যে আমাদের লুপ কমপ্লিট সবগুলো ক্রাইটেরিয়া ফলো করে আমরা লুপ করলাম এবার যেখান থেকে স্টার্ট করেছিলাম এক কথা যেখানে ডেল্টাই যে মোস্ট নেগেটিভ ছিল সেখানে আমরা একটা প্লাস সাইন দেব এরপরে অল্টারনেটিভলি প্লাস মাইনাস এটা প্লাস দিয়েছি কাজে এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস এবার দেখব যেখানে মাইনাস লিখেছি সেখানে অকোপাইড সেলে কি কি ছিল দেখো এখানে অকোপাইড সেলে ছিল ওয়ান এখানে অকোপাইড সেলে ছিল থ্রি এবার এই দুটোর মধ্যে ছোট কোনটা ওয়ান ছোট কাজে আমরা সব জায়গায় ওয়ান লিখব এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা ওয়ান এবার আমরা এই যে ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সলিউশনটাকে এটার সাহায্যে মডিফাই করতে পারবো কিভাবে মডিফাই হবে দেখো আমরা টেবিলটা ড্র করি এই হলো টেবিল আচ্ছা এখানে দেখো এই যে আগে এটা ছিল অকুপাইড সেলে ওয়ান ছিল এবার ওয়ানের কোনো এফেক্ট নেই এখানে যা ছিল এখানে কোনো এফেক্ট হয়নি কাজে ওয়ানটা ওয়ান থাকবে এখানে ফাইভ ছিল ফাইভেরও কোনো এফেক্ট নেই ফাইভ ফাইভ থাকবে এখানে দেখো ওয়ান ছিল এখন মাইনাস ওয়ান হয়েছে কাজে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে জিরো এর মানে এই সেলটা আর অকুপাইড না এটা নীল হয়ে গেল এটা আনঅকুপাইড হয়ে গেল 
এখানে আগে কিছু ছিল না এটা অকোপাইড ছিল না এবার প্লাস ওয়ান হয়েছে এর মানে এবার এই সেলটা অকোপাইড সেল হবে অকোপাইড সেল কত ওয়ান বোঝা গেল এখানে আগে কিছু ছিল না অকোপাইড সেল ছিল না এবার প্লাস ওয়ান হয়েছে কাজেই এটা অকোপাইড সেল ওয়ান এখানে আগে অকোপাইড সেল ছিল ওয়ান এবার মাইনাস ওয়ান হয় এটা জিরো হয়ে গেল কাজেই এটা আন অকোপাইড হয়ে গেল এখানে সিক্স ছিল তার কোনো চেঞ্জ নেই এখানে থ্রি ছিল এই থ্রির সাথে আবার মাইনাস ওয়ান হয় এবার হয়ে যাবে টু এখানে ওয়ান ছিল তার সাথে প্লাস ওয়ান হয়ে যায় হয়ে হয়ে যাবে টু কাজে দিস দিস ইজ দি মডিফাইড সলিউশন এবার এই মডিফাইড সলিউশনটা অপটিমাল কি না তা আবার চেক করতে হবে আমাদের সেই জন্য আমাদের চাই ইউ আই ভিজে অ্যান্ড ডেল্টা আইজে কাজে আবার এগুলো বের করি আমরা তাহলে এই এন্ট্রিগুলো লাগবে কস্টগুলো লাগবে টু থ্রি ইলেভেন সেভেন ওয়ান জিরো সিক্স ওয়ান ফাইভ এইট ফিফটিন নাইন আচ্ছা এবার ইউ আই ভিজে বের করি ইউ আই ভিজে বের করি ইউ আই ভিজে বের করার যে কী ক্রাইটেরিয়া দেখব ম্যাক্সিমাম অকোপাইড সেল কোন লাইনে এখানে তিনটা আছে অকোপাইড সেল এর বেশি কোথাও নেই কাজে এখানে আমরা জিরো দিই অকোপাইড সেলের জন্য সি আই জে ইকুয়াল টু ইউ আই মাইনাস ভিজে এই ক্রাইটেরিয়া ফলো করে আমরা নাইন মাইনাস জিরো মানে নাইন ফিফটিন মাইনাস জিরো মানে ফিফটিন ফাইভ মাইনাস জিরো মানে ফাইভ এদিকে সিক্স মাইনাস ফিফটিন মানে মাইনাস নাইন এদিকে আমরা দেখি টু মাইনাস ফাইভ মানে মাইনাস থ্রি এবার থ্রি মাইনাস মাইনাস থ্রি মানে সিক্স কাজে সবগুলো ইউ আই ভিজে বেরিয়ে গেল এবার আমরা বের করব ডেল্টা আইজে তো ডেল্টা আইজে বের করার জন্য আমরা সার্কেলের মধ্যে কিছু নাম্বার দেখো সার্কেল করে নিলাম ডেল্টা আইজে বেরোবে কার জন্য ফর আন অকোপাইড সেল আচ্ছা এবার আন অকোপাইড সেলের জন্য ডেল্টা আইজে আমরা কিভাবে বের করি ফর্মুলা কি ডেল্টা আইজ ইকাল টু সি আই জে মাইনাস ব্র্যাকেটে ইউ আই প্লাস ভি জে তাহলে এটার জন্য দেখো দিস প্লাস দিস ইউ আই প্লাস ভি জের ভ্যালু হলো কত জিরো ওয়ান মাইনাস জিরো মানে ওয়ান দিস প্লাস দিস সিক্স সেভেন মাইনাস সিক্স হলো ওয়ান দিস প্লাস দিস টু এইট মাইনাস টু হলো সরি দিস প্লাস দিস হলো সিক্স এইট মাইনাস সিক্স হলো টু দিস প্লাস দিস মাইনাস থ্রি জিরো মাইনাস 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 প্লাস থ্রি দিস প্লাস দিস কত হবে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর মানে ফাইভ এবার দিস প্লাস টুয়েলভ ইলেভেন মাইনাস টুয়েলভ হলো মাইনাস ওয়ান দেখো কাজেই এখন যে সলিউশনটা পেয়েছি এটাও অপটিমাল সলিউশন না কারণ একটা ডেল্টা আইজে কিন্তু আমাদের নেগেটিভ এখনও আছে কাজে দেখো ফার্স্ট সলিউশন অপটিমাল হয়নি সেকেন্ড সলিউশন বের করে চেক করলাম এটাও অপটিমাল হয়নি এবার আমার বের করতে হবে থার্ড সলিউশন থার্ড সলিউশনের জন্য একই মেথড তোমরা জানো লুপ করতে হবে আমাদের লুপ করার জন্য আমরা টেবিলটা ইয়ে করি অকোপাইড সেলগুলো দেই অকোপাইড সেল হলো ওয়ান টু আচ্ছা টেবিলটা করি এবার অকোপাইড সেলগুলো আমরা দেখো পয়েন্ট দিই এটা ওয়ান এটা ফাইভ এটা ওয়ান এটা এখানে অকোপাইড সেল এখানে অকোপাইড সেল এখানে অকোপাইড সেল যাই হোক আমরা অকোপাইড সেলগুলো মার্ক করলাম কোথায় ডেল্টা আইজে মোস্ট নেগেটিভ এখানে কাজেই এই জায়গা থেকে আমরা একটা লুপ শুরু করে এখানে এসে থামব তাহলে আর কি এই এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফলো করতে হবে তাহলে কি করা যায় দেখো আমরা এখান থেকে এখানে যদি গিয়ে থামি তাহলে দেখো এদিকে এদিকে ঘুরার রাস্তা নেই এখানে ঘুরব ঘুরে এখানে উঠতে পারবো না যেহেতু অকোপাইড সেল নেই এদিকে ঘুরলে এদিকে উঠতে পারবো না যেহেতু অকোপাইড সেল নেই কাজে আমরা সোজা নিচে নেমে যাই এখানে ঘুরে এখানে যেতে পারবো এখানে ঘুরতে পারবো অকোপাইড সেল আছে কাজে উপরে যাই এখানেও অকোপাইড সেল আছে আবার এখানে আছে কাজে এখান থেকে আমরা লুপ শুরু করে আবার সবগুলো ক্রাইটেরিয়া ফলো করে লুপের যে ক্রাইটেরিয়া এগুলো ফলো করে আমরা এখানে এসে শেষ করলাম এরপরে কি করব যেখান থেকে লুপটা স্টার্ট করেছি এখানে একটা প্লাস সাইন দেব অল্টারনেটিভলি প্লাস মাইনাস এবার দেখবো যেখানে মাইনাস লিখেছি এখানে অকোপাইড সেলে কি কি আছে অকোপাইড সেল এখানে আছে ওয়ান আর এখানে আছে টু ছোট কোনটা ওয়ান কাজে সব জায়গায় আমরা আচ্ছা এবার এই টেবিলের সাহায্যে আমরা এই সলিউশনটাকে আমরা মডিফাই করতে পারবো এই দুটো একসাথে কনসিডার করলে আমরা মডিফাইড যে টেবিল এটা পেয়ে যাব দেখি আমরা মডিফাইড সলিউশনটা বের করি 
মোটিভাইড সলিউশনটা কি হবে আগের মতোই আমরা এর আগের স্টেপে যেভাবে করেছি এক্স্যাক্টলি সেম মোটিভাইড টেবিলটা কি হবে দেখো এখানে ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান এর মানে ওয়ান ছিল মাইনাস ওয়ান এর মানে এটা আন অকুপাইড হয়ে গেল এটা আর অকুপাইড নেই এখানে ফাইভ তার কোনো চেঞ্জ নেই ফাইভ ফাইভ থাকবে এখানে দেখো আগে কিছু ছিল না এটা অকুপাইড সেল ছিল না এবার প্লাস ওয়ান হয়েছে কাজে এটা নতুন করে অকুপাইড হলো আচ্ছা এরপরে এখানে দেখো ওয়ান ছিল এখানে ওয়ানের কোনো চেঞ্জ নেই কাজে ওয়ানটা ওয়ান থাকবে এখানে দেখো এখানে সিক্স ছিল প্লাস ওয়ান হয়েছে মানে সেভেন এখানে টু মাইনাস ওয়ান হয়েছে কাজে ওয়ান এখানে টু ছিল তার কোনো চেঞ্জ নেই কাজেই টু তো আমরা আবার মডিফাইড সলিউশন বের করলাম এখানে লক্ষ্য করো একটা জিনিস ডি জেনারেসিটা কিন্তু এখানের মানে মেনটেইন হয় কিভাবে মেনটেইন হয় দেখো একটা সেল এখানে আন অকুপাইড হয়েছে নতুন করে একটা অকুপাই হয়েছে কাজেই নাম্বার অফ অকুপাইড সেলের কোনো চেঞ্জ নেই নাম্বার অফ অকুপাইড সেল আমরা দেখেছিলাম সিক্স এখনও দেখো সিক্স আছে কারণ একটা আন অকুপাইড হলে তার সাথে সাথে একটা সেল অকুপাই হয়ে যাচ্ছে কাজেই নাম্বার অফ অকুপাইড সেল সবসময় সিক্স থাকছে এই কারণেই নাম্বার অফ অকুপাইড সেল আর এম প্লাস এন মাইনাস ওয়ানের দুটোর ভ্যালু সবগুলো টেবিলের ক্ষেত্রে সেম এর মানে সলিউশনটা নন ডিজেনারেট এই এই জিনিসটা মেনটেন হচ্ছে থ্রু আউট দি প্রসেস আচ্ছা এবার করব কি এটা হলো মোটিভাইড থার্ড সলিউশন এবার দেখি থার্ড সলিউশনটা আমাদের অপটিমাল কিনা তার জন্য আমাদের আবার ইউআই ভিজে সিআই যে বের করতে হবে আমি কসগুলো লিখি টু থ্রি ইলেভেন সেভেন ওয়ান জিরো সিক্স ওয়ান ফাইভ এইট ফিফটিন নাইন আচ্ছা এবার ইউআই ভিজে বের করবো ইউআই ভিজের জন্য কি ক্রাইটেরিয়া আমরা দেখবো মোস্ট ম্যাক্সিমাম অকুপাইড সেল কোথায় আছে এখানেও তিনটা আছে এখানেও তিনটা আছে যেকোনো একটা নিয়ে নাম এখানে জিরো নিলাম যেখানে ম্যাক্সিমাম অকুপাইড সেল থাকবে বরাবর জিরো এবার তাহলে ফিফটিন মাইনাস জিরো ফিফটিন সিক্স মাইনাস জিরো সিক্স ইলেভেন মাইনাস জিরো ইলেভেন এবার ফাইভ মাইনাস ফিফটিন হলো মাইনাস টেন এবার থ্রি মাইনাস ইলেভেন হলো মাইনাস এইট এবার সিক্স নাইন মাইনাস ফিফটিন হলো মাইনাস সিক্স তাহলে সবগুলো ইউআই ভিজে বেরিয়ে গেলো এবার আমরা ডেল্টা আইজ এগুলো বের করি ডেল্টা আইজ এগুলো বের করি কি প্রসেস ডেল্টা আইজ এগুল টু সিআই যে মাইনাস ব্র্যাকেটে ইউআই প্লাস ভিজে কাজে এটা এটা কত সেভেন ওয়ান এটা এটা হলো জিরো এটা হলো ওয়ান এটা এটা ফাইভ এটা হলো টু এ দুটো যুগ করলে মাইনাস টু ডেল্টা এ করলে টু এ দুটো যুগ করলে এ দুটো যুগ করলে মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস মাইনাস ফোর মানে ফাইভ এ দুটো যুগ করলে ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান কাজে প্রতিটা ডেল্টা আইজ আমরা বের করলাম অ্যান্ড ফর্চুনেটলি সবগুলো ডেল্টা আইজে নন নেগেটিভ দেয়ার ফোর আমরা বলতে পারি যে অপটিমাল সলিউশন আমরা পেয়ে গেছে কাজেই থার্ড সলিউশনটা হলো আমাদের অপটিমাল সলিউশন অপটিমাল সলিউশনটা কি আমরা লিখে নেই তাহলে কত এগুলো লিখি তাহলে সলিউশনটা লিখতে সুবিধা হবে এক দুই তিন চার ওয়ান টু থ্রি তাহলে এক্স ওয়ান টু হলো এক্স ওয়ান টু ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স ওয়ান থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স টু থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স থ্রি ওয়ান ইকুয়াল টু সেভেন এক্স থ্রি থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান এটা এক্স থ্রি ফোর ইকুয়াল টু টু এই হলো আমাদের অপটিমাল সলিউশন অ্যান্ড মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কত মিনিমাম কস্ট হলো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এই যে ফাইভ ইন্টু থ্রি মানে ফিফটিন প্লাস ওয়ান ইন্টু ইলেভেন মানে ইলেভেন প্লাস এখানে ওয়ান ইন্টু সিক্স মানে সিক্স প্লাস সেভেন ইন্টু ফাইভ মানে থার্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান ইন্টু ফিফটিন মানে ফিফটিন প্লাস এইটিন ইকুয়াল টু কত হলো টোয়েন্টি সিক্স থার্টি টু থার্টি টু মানে সিক্সটি সেভেন সিক্সটি সেভেন সেভেন্টি সেভেন এইটটি টু এইটটি টু আর এদিকে এইটিন মানে হান্ড্রেড কাজেই দিস ইজ দি মিনিমাম ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট অ্যান্ড দিস ইজ দি ইনিশি সরি দিস ইজ দি অপটিমাল সলিউশন আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস বলা উচিত এখানে দেখো আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে ডেল্টা আইজ এগুলো আমরা কি দেখলাম এখানে সবগুলো কিন্তু স্ট্রিক্টলি গেটার দেন ছিল এর মানে 
এই সলিউশনটা ইউনিক এর বাইরে আর কোনো সলিউশন নেই আর যদি ডেল্টা এজে দেখা যেত যে একটা দুটো জিরো আছে তাহলে আমরা বুঝতাম এই সলিউশনটা ইউনিক না তার বাইরেও সলিউশন আছে আমরা একটা সলিউশন বের করেছি কিন্তু তার বাইরেও সলিউশন আছে কিন্তু যেহেতু এই ক্ষেত্রে ডেল্টা এজে কোনোটাই জিরো না এর মানে এই সলিউশনটা ইউনিক তো আমরা এই প্রসেসটা তাহলে এই প্রবলেমটা এখানেই শেষ হলো তো এখানে আমরা শিখলাম যে ইনিশিয়াল বেসিক ফেজিবল সলিউশনটা যদি অপটিমাল সলিউশন না হয় দেন আমরা কিভাবে ইনিশিয়াল বেসিক ফেজিবল সলিউশনটাকে মডিফাই করে ফাইনাল সলিউশন বের করব।